ngayon ay uh, pag-uusapan po natin ang uh, usapang pera. Isa sa mga pinakagusto nating topic. Kaya, uh, andito na naman po ako para makapag-share ng ano po ng ano po po ang pwede nating malangan. So, ngayon po, ang magiging paksa o topic po natin ay ang Paano po tayo makakapagsimula o paano po tayo makakapag-create ng ating COL Financial or Call Financial? Ang um, sa mga hindi po nakakaalam kung ano ang COL or Call Financial, ito po ay isang brokerage firm o isang broker kung saan pwede po natin silang kunin as broker para po tayo na ay makapaglaro sa stock market. At isa po sa mga broker dito sa Pilipinas na legit. And pwede po natin i-claim na pinaka-popular uh, at karamihan po sa mga uh, individual investors ay doon po sila um, ginagamit po nila ang COL Financial. So, ano nga ba, paano nga ba ang magkaroon ng account sa COL Financial or Call Financial? So, first step. First step, uh, dito kasi, pag-click po natin yung kanilang um, website, meron pong tatlo silang uh, type of accounts. So, ang isa po, yung call starter nila. Pangalawa po, ay yung kanilang call plus. At pangatlo, ay yung kanilang call premium. premium. Um, nung ako po ay uh, sumali or nagkaroon na ng, ng account sa COL, ang pinakamababa po na amount kung saan pwede ka nang magkaroon ng account dito sa COL, it's 5,000. So, I think that was 2016 when I joined and I got my account in COL. Pero ngayon po na bago, since 2018 po, nagkaroon na ng pagbabago sa minimum na amount na pwede ka nang magkaroon ng account sa COL. Dati, it was 5,000. Pero noong 2018, nagkaroon ng revision o modification sa kanilang minimum amount na pwede mong i-fund sa call starter. At ito na po ay ang amount na 1,000. What? 1,000 only! Come on! Kaya kayo po, kung meron tala, meron kayo ang 1,000 na at may puso na kayo na magkaroon, gustong gusto mo, interesado ka na talaga na magkaroon ng account sa COL, pwede na po ang isang libong piso. Magkaroon ka ng isang libong piso pang pondo mo at pwede ka nang maglaro sa stock market. So, po. So, nasa sa inyo kung gusto mo nang dagdagan monthly or nasa sa inyo kasi it's your choice already. So, before it was 5,000 but now it's 1,000 pesos as a minimum amount sa type na account ng COL na COL or call starter. Okay? Ang pangalawang account naman po ay ang tinatawag nila na COL Plus or Call Plus. Dito sa COL Plus, ang pinaka minimum amount na pwede ka nang magkaroon ng COL Plus ay 25,000 pesos. So sa lagang 25,000 pesos, pwede ka na magkaroon ng account ng COL Plus. So, ano yung pinagkaiba ng COL Plus sa COL uh, Starter? Well, the amount of money. But, hindi lang dun sa amount of money na pwede mong ilagay dun sa account na yun. Pero, meron kasing advantage na makukuha ka dun sa COL Plus um, compared to the COL, um, COL Starter. 
So, syempre, di ba, may mga ganun naman. Pag nakuha mo itong account na to, and this is actually higher than the other one, may mga privileges ka or perks na dito mo makukuha than yung isa. So, magpa-flash na lang po dito sa screen nyo kung ano ang um, edge or advantage ng COL Plus compared to COL Starter. ang COL Starter 1,000 yung minimum amount para magkaroon ka na ng account dito sa COL. So, pwede ka nang magpondo, hindi sa mismo sa COL. Nasabi ko nga sa vlog, it's on their um, accredited banks like Metrobank, BPI, BDO, uh, AUB, uh, Union Bank, and the others. Okay, so may mga accredited sila bank kung saan pwede ka po doon maglagay. Pero kailangan nyo rin malaman na sa iba't ibang bank, meron po, kayong, meron po kayong binabayad na fee. Pag may mga banks dito na pag kayo ay uh, through online banking, uh, wala, libre, it's free. Pero meron din na merong bayad. mahal ata pa sa counter uh, uh, ang BPI ang pinaka malaki I think that's 110 compared sa BDO na 25 pero sa AUB pag uh, sa counter it's just zero ganun din pag online banking nila kaya you just have to check also kung sa tingin mo saan ditong bank, accredited bank ng COL na pwede mong pondohan ang iyong account Anyways, yung pangatlong uh, account naman, type of account ng COL, it's the call premium or COL premium kung saan ang pinaka minimum po nito ay 1, 1, 1M lang naman or 1 million lang naman. So, kung gusto mo magkaroon ng account sa call premium, dapat magpondo ka ng isang million. So katulad din ng pag ikaw ay nagbaya, ay ah, hindi naman nagbaya. Pag ikaw ay nagpondo ng ganito, as low as 1 million, meron ka pong makukuhang edge. And that edge it's more on um, uh, financial or manager kung saan dun sa call starter and even sa call plus walang ganun. Pero sa COL premium, meron manager na pwedeng kumontak sa'yo or pwedeng siya mismo o uh, ikaw mismo pwedeng kumontak sa kanya. Doon sa dalawa, wala. Pero uh, lahat na ng, uh, nandun sa COL premium except doon sa manager, wala. Uh, meron po doon sa COL plus. Ang wala lang sa COL plus na nandun sa COL premier is to have a manager. So, yun po. So, sa inyo po, sa tingin nyo, saan ditong account gusto nyo. Pangalawang uh, step para sa pag-open ng account ng COL Financial ay ting! Pangawa. Ngayon, kung nakapili na po kayo ng account, kailangan nyo na pong mag-fill ng kanilang form. So, meron pong form. Kung gusto nyo na personal, pumunta po kayo dun sa kanilang offices na matatagpuan po. Meron pong naka-flash dyan sa inyong screen ang mga addresses ng kanilang offices. So, meron sa Makati, meron sa Ortigas, meron sa Davao, at meron sa Cebu. I think they only have four offices. So, kung kayo po sa inyo, kung gusto nyo personal na pumunta dun sa office nila, you may Go. Pero kung ayaw nyo naman ng ganun kasi sa tingin nyo ay hassle at wala kayong time para pumunta doon, pwede naman na i-download nyo yung form doon sa kanilang COL um, website, COL financial website, nakalagay po doon yung forms na kailangan nyo pong um, 
i-download. Tapos po, fill up nyo yung form. Yung isa po ay customer account information form ka. F-C-A-I-F customer account information form. Pangalawa po ay yung individual disclosure form. Uh, ulit, kailangan nyo pong uh, i-download at i-print at pangalap Pangatlo po ay yung the Online Securities Trading Agreement or OSTA. So, ito naman kailangan nyo pong mabasa at kasama rin po to sa inyong um, form na kailangan pirmahan. Tapos, ibabalik po natin ito po natin sa COL Financial Group Incorporated. Ganun pa yung ganun pa. Ganun po, ganun din po yung iba pang mga hinihiling ng call financial like which is very important is your TIN or your tax identification number. Ito napaka-importante po yung TIN na pag personal pupunta kayo mismo sa office, you would have to fill up forms given to you by the representative of that COL financial. Tapos kasama na po na ipapasa ninyo ay ang inyong TIN. Pangatlo, pangatlo po yung gagawin ay kailangan niyo pong Uh, paghandaan yung iba pang mga uh, additional requirements na pwedeng i-ask sa inyo ng call financial. So, maghanda na rin po kayo ng valid government IDs. So, pag sinabi na rin valid government IDs, ito po yung uh, ID na recognize po ng ating gobyerno katulad po ng Katulad po ng Philippine Passport, um, driver's license nyo po, uh, pwede rin SSS uh, ID or yun ngayon yung UMID card natin. Uh, kung kayo naman po ay nagtatrabaho sa government, mayroon po tayong tinatawag na GSIS uh, e-card. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa ibang bansa, OWA ID, yun yung professional regulatory um, uh, uh, profes bah, professional regulation commission. ID nyo or PRC ID nyo. Um, tapos, meron din kung kayo po ay lawyer, the IBP or Integra Integrated Bar uh, of the Philippines ID. Kung diplomat kayo, your diplomat ID, OFW ID, senior citizen ID, voters ID, GOCC and any government office ID. Uh, ano pa ba? Ano pang nakalimutan ko? Pag ibig ID pa ba tayo dyan? So, yun po ang mga kailangan nyo na i-prepare pang suporta sa inyo pang ibang requirement, especially your step number two, which is actually the downloaded form, uh, you have to print it and syempre kailangan yung fill up. At pang apat po ay for submit na po natin yung dokumento natin kung gusto natin ng courier. Ah. Pag courier naman or snail mail, submit po natin sa address na nakikita nyo po dito sa screen. At pakiusap po, gumamit po kayo ng white envelope kailangan wag kayong gagamit yung brown envelope yung ganyan o yung short envelope tapos uh, envelope na may kulay uh, red, black and white po na envelope na ganyan long or the white long envelope ilagay niyo po yung yung mga requirements and yung downloaded printed at may yung nang nakasulat doon, you filled it up already sa mga addresses na nakita nyo po dyan sa screen nyo. So, ulitin ko, po kayong gumamit na yung mga brown envelope na ganyan, or packaging brown manila envelopes, please do not use that one. Okay. So, uh, yun lang, pag na-forward nyo na yung email, antayin na lang po yung inyo ang kanilang sagot uh, through um, weddings uh, sa email, pag binigay nyo rin sa kanila yung village valid email address. Um, mas maganda po kung magdala rin po kayo ng iba pang uh, state-recognized IDs para kung sakali ma-question, <laughs> hopefully hindi naman ma-question, ang inyong identity o ang inyong pagkatao. Kaya, you know, just to support your claim that you are the person on that uh, teen ID, magdala na lang po kayo ng iba nyo ID. Make sure ng pagpirma mo ngayon ay katulad ng ID na dinadala mo po. Okay, so, po. mas maganda po kung ang gagamitin nyo po ay Gmail account, valid yon, Mas maganda pangalan mo, 
o hindi mo man pangalan yung tipong hindi mo makakalimutan o ilagay mo sa isang organizer mo o kung sa phone or whatsoever para at least um, yun na talaga ang magiging valid email mo. Kasi kung ano yung mga pinasa mo or finorward mo na mga na-fill upan mong forms at ID na na-scan at pinasa mo sa kanila, um, pag na-approve po yun, i-email back ka ulit, tapos they would have to um, schedule you for video conferencing. Para ma-check lang na ikaw siguro yon For the purpose. Yun. Tapos pagkatapos po nun, um, um, kailangan, uh, pag nakaschedule ka na for video conferencing, kasi uh, naschedule na, sabihin natin na naschedule na ang uh, video conferencing mo, um, kailangan i-prepare mo na ang iyong ID na pinasa mo sa kanila. Hindi naman matagal to, mga 3 minutes lang, just to make sure na ikaw talaga yung nagpasa sa kanila ng mga requirements. Pag okay na, uh, yung pagpasa nyo, you forwarded all the things, uh, requirements needed by the COL Financial, you would just have to wait. Hindi naman matagal yan. Pang lima ay pag na, pondohan mo na ang iyong ang iyong type of account na napili mo. Pag napondohan nyo na ang iyong account, kailangan pang sabihin, kailangan i-email nyo ang call financial, i-confirm nyo sa kanila na nagpondo na kayo. Tapos, uh, you just have to wait for their email about details. Um, ay hindi naman yan ma, 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 tawag dito matagal. Mga in a day or wala pang in a day, meron nang magre-reply sa inyo. Details na pwede ka nang magsimula, mag-invest or mag-trade sa stock market gamit ang iyong broker na COL Financial. So, ganun lang po kadali ang inyong pag-open ng account sa COL. Marami pong salamat pa ulit-ulit uh, sa panunood nyo po sa vlog na ito. Kaya kita-kits po ulit mga kapot-pot o kapot mga kaibigan sa susunod na mga vlog. So ulitin ko po ha. Pwede pong ang pinag-uusapan po natin sa vlog na ito. Pwede usapang